നമസ്കാരം എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും സുപ്രസാറാണ് നമ്മളിന്ന് പത്താം ക്ലാസ് വരുന്നത് അടിപൊളി ക്വസ്റ്റൻ ആണ് മോഡൽ എക്സാമിന് വേണ്ടിയുള്ളത് പഠിത്തമൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് പോകുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ എന്തായാലും ഒക്കെ കുറേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഒരു ചെറിയ പേടിയൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ അതൊക്കെ ഇത്തിരിയൊക്കെ നല്ലത് ഒത്തിരി ഉണ്ടാവരുത് ടെൻഷൻ അങ്ങനെ അടിച്ച് പഠിത്തത്തിനെ കളയല്ല് പിന്നെ പേടിയൊക്കെ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇച്ചിരി പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി കൂടും ഒത്തിരി അങ്ങ് പേടിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല പേടിയുള്ളതിൻ്റെ പേരിൽ ആ കുറച്ചുകൂടെ ഒക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ചേക്കാം എന്നുള്ളത് എന്തായാലും നന്നായിട്ട് നല്ലവണ്ണം പഠിച്ചുകൊണ്ട് എഴുതി പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോവുക പത്താം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളുടെ ഒരു മെയിൻ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുതുമ്പോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒട്ടും അങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് പോകത്തില്ല ഇങ്ങനെ നിന്ന് 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 പോവും തെറ്റുകൾ കുറേ ഉണ്ടാവും വളരെ കുറച്ച് പേരൊക്കെ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് ചെയ്തും പോകാറുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും മീൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം എന്ന് ഉറപ്പ് വരുന്നത് വരെ ചെയ്ത് പഠിച്ചേ പറ്റും ഓക്കെ ഈ ചോദ്യം വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റൻ ആണ് നമുക്ക് എല്ലാ എക്സാമിനും ഉണ്ടാവുന്ന ക്വസ്റ്റൻ അതാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് തരുന്നത് ഉറപ്പായിട്ടും ഒരു ചോദ്യവും വേസ്റ്റ് ആവില്ല എല്ലാം ഉണ്ടാവും പിന്നെ നമ്മുടെ പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ ചാനലുണ്ട് പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ ചാനൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു എൻട്രൻസ് ഉള്ളത് അതെല്ലാവരും മറന്നു പോവാതെ സൂക്ഷിക്കണം നിങ്ങളത് ആ ചാനൽ കയറി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടേക്കണം പ്ലസ് വണ്ണിന് ആ ചാനലാണ് നമുക്ക് നല്ല എയ്റ്റി ഫോർ കെ ഉണ്ട് സുഭാഷ് മാത്സ് ക്ലാസ് റൂം എന്നാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും അത് കയറി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലസ് വണ്ണിലെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓക്കെ ആവും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതി പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ ട്യൂഷന് ഫുൾ മാർക്ക് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് സൂപ്പറായിട്ട് എത്തിക്കാനും പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് കഥ പറയുന്നില്ല ക്വസ്റ്റിനോട് കയറി ത്രീ എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫൈവ് എൻ ഒരു അരത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസിൻ്റെ എൻ ടേംസിൻ്റെ സമ്മിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ആണിത് അതിനാണെങ്കിൽ സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ടെൻ ടേംസ് ഫൈൻഡ് എ എൻ ഡി ഫൈൻഡ് ഇറ്റ്സ് എൻത്ത് ടേം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം വളരെ സിമ്പിളാക്കി എടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു പേര് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നേ എസ് എൻ ഓക്കെ എസ് എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫൈവ് എൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സം ഓഫ് ടെൻ ടൈംസ് അല്ലേ സം ഓഫ് ടെൻ ടൈംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് ടെൻ എന്നാണ് അർത്ഥം ഓക്കെ ഒന്നുമില്ല ഈ എൻ കാണുന്ന രണ്ടിടത്തും പത്തെന്ന് കൊടുക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു എൻ സ്ക്വയർ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ സ്ക്വയർ എന്നാവും അത്ര ഡി ടൈം ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ എൻ ഈ എൻ കാണുന്ന രണ്ടിടത്തും ടെൻ കൊടുത്തു ടെൻ സ്ക്വയർ എത്ര എളുപ്പം ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ത്രീ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ്ത്തെ ടൈം മുന്നൂറായി ഓക്കെ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഫിഫ്റ്റി ആൻസർ ഈസ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി കഴിഞ്ഞു ആഹാ ഇത്രയേ ഉള്ളായിരുന്നു അല്ലേ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് തീർന്നു കേട്ടോ എ എൻ ഡി ആ അത് ഇത്തിരി ഉണ്ട് ഓക്കെ നമുക്കേ ആദ്യം എസ് വൺ കണ്ടുപിടിക്കാം എസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറന്നു പോകരുത് അത് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് എ വൺ ആണ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ എ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് കേട്ടോ ആ അല്ലെങ്കിൽ എഫ് എഫ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കും എന്ത് വേണേൽ വിളിച്ചോ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അത് തെറ്റാതില്ലയോ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന നോക്കിക്കേ എനിക്ക് വൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ സ്ക്വയർ ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ സ്ക്വയർ വൺ സ്ക്വയർ വൺ ആണ് ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ത്രീ ആണ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ ഫൈവ് ആണ് രണ്ടുകൂടി ചേരുമ്പോൾ എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടൈം കിട്ടി പോലെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എസ് ടു കണ്ടുപിടിക്കാം എസ് ടു മീൻസ് സം ഓഫ് ടു ടൈംസ് എന്നാണ് കേട്ടോ പക്ഷെ എസ് വണ് കൂടെ കിട്ടുന്ന ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എസ് ടു കൂടെ കിട്ടുന്ന സെക്കൻഡ് ടൈം അല്ല ഫസ്റ്റിൻ്റെയും സെക്കൻഡിൻ്റെയും കൂടെ സമ്മ രണ്ട് പേരും കൂടെ കൂട്ടിയത് ഓക്കെ എസ് ടു ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ഇത് എത്ര മാനി എളുപ്പം നോക്കിക്കെ ടു സ്ക്വയർ ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൽവ് ഇത് ടെണ്ണ് രണ്ടുകൂടെ ട്വൻറ്റി ടു ഓക്കെ അല്ലേ ഇത് പത്ത് വരും ഇത് പന്ത്രണ്ട് വരും രണ്ടുകൂടെ ചേരുമ്പോൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ടൈം അല്ലേ കിട്ടിയത് എസ് ടു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ടൈം എ ടു വേണമെങ്കിൽ ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ടൈം വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് എസ് ടു നിന്നും എസ് വണ്ണിനെ കുറയ്ക്കണം ഓക്കെ വട്ട് ഈസ് എസ് ടു നമുക്ക് കിട്ടി ഇരുപത്തിരണ്ട് എസ് വൺ കിട്ടിയത് എയ്റ
ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ട് വെക്കണം നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ജോമട്രി ആൻഡ് ഓൾജിബ്രയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എയും ബിയും രണ്ട് പോയിൻസുകളെ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ടു പോയിൻസ് ഫൈൻഡ് ദ പോയിൻസ് വെയർ എ ബി കട്ട് ഇൻറ്റു ഫോർ ഈക്വൽ പാർട്സ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇതൊരു ലൈൻ സെഗ്മെൻ്റ് ആണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു കഷ്ണം എന്തെങ്കിലും ഒരു തടി കഷ്ണം എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതിന് മുന്നേ നാല് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആക്കണം ഒരാൾ പറയാനുള്ള നാല് പീസ് ആക്കിക്കൊണ്ട് വരാൻ പറഞ്ഞാൽ ഈക്വൽ പാർട്സ് ആക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് നടുക്ക് വെട്ടു ഇല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ട് പാർട്സ് ആവും എന്നിട്ട് ഈ പാർട്ടിനെ പിന്നെ ഒരു നടുക്ക് വെട്ടുമ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് കിട്ടും ഇവിടെ ഒന്ന് നടുക്ക് വെട്ടുമ്പോൾ ഇവിടെയും രണ്ട് കിട്ടി ടോട്ടൽ നാല് പാർട്സ് ആവും അദ്ദേഹം മെത്തേഡാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്ന നോക്കണം ഇതാണ് നമ്മുടെ എ ട്വൽവ് എയ്റ്റ് ബി എയ്റ്റ് ഫോർ ഇതിന് നാല് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടോ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് ഫോർത്ത് പേര് കൊടുക്കണം പി ക്യൂ ആർ നാല് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആക്കണം ഇപ്പം അങ്ങോട്ട് മുറിച്ചേക്കാം അല്ലയോ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ക്യൂവിനെ അങ്ങോട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക ഓക്കെ അത് നടുക്ക് മുറിക്കുക ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സിൻ്റെ നടുക്ക് അപ്പോൾ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിഡ് പോയിൻ്റ് മോനെ മിഡ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ആരാണ് എ ബി ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു ബൈ ടു വൈ വൺ പ്ലസ് വൈ ടു ബൈ ടു മിഡ് പോയിൻറ്റ് ഫോർമുല മറന്നു പോകരുത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പന്ത്രണ്ടും ഇവിടുത്തെ എട്ടും നമ്മൾ കൂട്ടുമ്പോൾ ഇരുപത് ബൈ ടു ഓക്കെ ആണല്ലോ അടുത്ത വൈ കോഡിനിൻ്റെ ഇവിടെ എട്ട് അവിടുത്തെ വൈ കോഡിൻ്റെ നാല് എട്ടും നാലും പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ബൈ ടു ആൻസർ വരുന്നത് പത്ത് കോമ ആറ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടി പോലെ പത്ത് കോമ ആറ് ശരിയാണല്ലോ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വേണ്ടത് പി ക്യു പിയും ആറ് വേണം പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോനെ ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സിന് ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സിൻ്റെ മിഡ് അപ്പോൾ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിഡ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് എ ക്യു എ ക്യൂവിൻ്റെ ഇതേ ഇത് ക്യു ഇതിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻ്റ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഇതേ ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കണം എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു ബൈ ടു വൈ വൺ പ്ലസ് വൈ ടു ബൈ ടു അപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പന്ത്രണ്ടും പത്തും നമ്മൾ കൂട്ടണം അപ്പോൾ ഇരുപത്തി രണ്ട് ബൈ ടു ഓക്കെ എട്ടും ആറും നമ്മൾ കൂട്ടണം പതിനാല് ബൈ ടു ആൻസർ കിട്ടുന്നത് പതിനൊന്ന് ഏഴ് ഓഹാ അതും കിട്ടിയല്ലോ ഇലവൻ സെവൻ ഇനി ഒരു ആറ് കൂടെ അല്ലേ ഉള്ളൂ മോനെ എഗെയിൻ ആറിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ മിഡ് പോയിൻറ്റ് ഓ അല്ല ആറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യൂബിയുടെ മിഡ് പോയിൻ്റ് ആണ് മിഡ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ക്യൂബി ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ സെയിം ഫോർമുല സെയിം തന്നെ എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് ടു ബൈ ടു വൈ വൺ പ്ലസ് വൈ ടു ബൈ ടു അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുകയാണേ ടെൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് എക്സ് കോർഡിനേഷൻ ടെൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ബൈ ടു വൈ കോർഡിനേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ബൈ ടു അപ്പോൾ സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെൻ ബൈ ടു എന്നാണ് ഒന്ന് എഴുതിയേക്കാം അല്ലേ അതിന് സീക്കൽ ടു എയ്റ്റീൻ ബൈ ടു ടെൻ ബൈ ടു ആൻസർ ഈസ് നയൻ കോമ ഫൈവ് ഓക്കെ അല്ലേ മോനെ അപ്പം നമുക്കതും കിട്ടി നയൻ കോമ ഫൈവ് ഓക്കെ ശരിയാണെന്ന് നോക്കിക്കോ ആ ഏകദേശം കറക്റ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഇത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളിതിനെ കറക്റ്റായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഡിവൈഡ് ചെയ്തു നാല് ഈക്കൽ പാർട്സ് നാല് ഈക്കൽ പാർട്സ് ആക്കാൻ നടുക്ക് മൂന്ന് പോയിൻസുകളെ കണ്ടുപിടിക്കണമായിരുന്നു ഫസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് പോയിൻസിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻ്റെ കണ്ടുപിടിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ഈ രണ്ട് പോയിൻസിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഈ രണ്ട് പോയിൻസിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻ്റ് എല്ലാം മിഡ് പോയിൻ്റായി ഓക്കെ ആണല്ലോ അടിപൊളി ചോദ്യമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കുക ഇനി ക്ലാസ്സുകൾ ഇതേപോലെ വരും ഗുഡ് ബൈ